Welcome to Amritam, a daily thematic diet show. Evaltimana theme, fitness diet. So, e diet low fit ga undali ante, in chiali, in tinali, and alage fit ga undali ani. If you have any recipes, you can tell me about it. You can tell me about it. That's why you have to cut your fitness. You can cut your rice and you can cut your carbohydrates. You can cut your carbohydrates. You can cut your carbs. You can cut your carbs. You can cut your carbs. You can cut your protein and fat. You can cut your protein and fat. So, you can cut your diet. If you cut your diet, you can cut your diet. That's why you have to cut it. Hi Padma. Hello Monika. Padma, this is our team, Fitness Diet. In this case, the trend is that we cut down carbohydrates and cut down carbohydrates. First thing is rice. We cut down 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 rice. Only millets. We cut down rice. We cut down fats. We cut down protein. We cut down rice. Ila jenis ni mana fit gak orang tuan? Ya, ini perlu ekko gak winto nama kita Monica. Ekko cuci nama general gak keto diet leda, millet diet. Ini tu guruin cekko gak mat lalu kuntu orang tu. Ante, ini perlu mana mu rice ane di mana ki especially South Indians ki staple food. But kapat kalam lo millet tine walu. But keto diet ane di, kuncham mari pura kalam ni jadi leda ni cappali. But ikrain jenis ni orang tu ante, ante rendi tu guruin cik bidu bidu gak mat lalu kuntu orang tu. Millets are yes, it's definitely good for health. But if you complete the millet diet, we don't have any aim. So, millets are extra benefits. If you choose calories and rice, you can use rice and millets. You can use millets to get extra calories. But there is a lot of fiber content in millets and mineral content. So, because of these mineral content and fiber content, we have to talk about the fiber in health. But, we have to talk about the benefits of the water. But, what is the price better to avoid? We have to eat rice in general. We have to eat rice in the same way. But, what is the price better to avoid? We don't have to eat rice in the same way. And, we have to eat a lot of water in the same way. So, ini mandu lo, ila water lo kalisi, mana ku ekoros jelah nani, 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 aje tu, ala inu produce ichna puru mana ki padi. Lots of chemicals, lots of pesticides, mana ki i badil badil ane dite cepu kunta, mau water lek padi lek belto ondi. Dahani mana ti skuna premod nanti, i chemicals like inu arsenic kani, lead dani, ilan di chemicals ane kuda atru biye mana ki body lek belli, pancreas ni da effect cepis ondi. So pancreas mana ku insulin secret cehita, mana ki secret cehsto ondi ondi. This insulin secretes are the pancreas and beta cells. So, this beta cells are effective because of these arsenic and lead chemicals. If we don't have any beta cells, we don't have any pancreas and insulin secretes. We don't have any secretes, we don't have any energy to turn our energy to our body. So, we don't have any help in our body. So, we don't have any sugar levels in our body. We don't have any diabetes. So, we don't have any if you have a cup of tea, you can also have diabetes in this case. This is one of the reasons. This is not the main reason. Okay? But we will talk about balancing diet. So, if you have a cup of tea only millets, it is definitely not sure. Everything should be balanced. If you have a cup of tea, it should be balanced in other ways and every ways. So, if you have a cup of tea, it is not correct to be completely healthy. Because, अंदर उकोड़ा अन्य चोटला अन्य वर्गल वाल की अवेलेबल गए थे उनका पोच इनके कंटे मिलेट्स कोड़े पर बागा एक्सपेंसिव आए पे अंचा पाल अंटे राइस मन की चाला चोटला रेशन कार्ड वाट में इधर इंटेंटे चाल तक्को रेट को चाल मंद की पैदा वाल की अवेलेबल का उन्नत होंडी एंड पल दान में इधर डिपेंड आउट so, we can talk about the BM as well as we can talk about it today. And for keto diet, Monica, keto diet is not at all right. Okay, because if you have a 2-3 months to try chasing, I know that you have to try chasing. So, if you have to try chasing, only ketos, we have to cut ketos and 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 we have to cut ketos. अपुर मन के कार्बोहाइड्रेट्स जो चे शुगर्स वाला माना बॉडी के एनर्जी राखूँडा 
ఈ ఫ్యాట్స్ నుంచి వచ్చేటటువంటి ఎనర్జీ వల్ల అంటే ఫ్యాట్స్ మనకు బాడీలోకి వెళ్ళిన తర్వాత అది కీటోన్స్గా టర్న్ అయ్యి అది మనకు ఎనర్జీగా ఉపయోగపడుతుంది సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ కీటో డైట్ సో ఇలా ఫ్యాట్స్ని రెగ్యులర్గా యూజ్ చేయటం వల్ల సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఏమైనా వచ్చే అవకాశం ఉండొచ్చు ట్రైగ్లీజరస్ పెరగచ్చు హార్ట్కి సంబంధించినటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ రావచ్చు యూనో దానికి కూడా మళ్ళీ బ్యాలెన్స్ డైట్ అనేది వెరీ ఇంపార్టెంట్ అది మిస్ అయింది అంటే చాలా ప్రాబ్లం అవుతుంది సో దీన్ని మళ్ళీ కంటిన్యూస్గా యూజ్ చేసి బ్యాలెన్స్డ్గా లేకుండా తీసుకున్నా కూడా దాని వల్ల సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది సో ఓన్లీ కీటో డైట్ తీసుకున్నంత మాత్రాన్ని హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఎవరు నార్మల్ అవ్వరు ఒకవేళ డయాబెటీస్ కానీ ఏదైనా సర్టన్ పర్టికులర్ ప్రాబ్లమ్స్ ఒక టూ త్రీ మంత్స్ ఫాలో చేసిన తర్వాత తగ్గొచ్చు ఎందుకంటే బికాస్ మనం షుగర్స్ కంప్లీట్గా కట్ చేస్తున్నాం కాబట్టి ఎస్ డయాబెటీస్ వాళ్ళకి హెల్ప్ హెల్ప్ అయితే అవుతుంది ఇమీడియట్గా బట్ దే కెన్ నాట్ సస్టైన్ ఓన్లీ ఆన్ దాట్ పర్టికులర్ డైట్ ఫర్ లైఫ్ లాంగ్ లాంగ్ రన్ అయితే మంచిది మంచిది కాదు సో దాన్ని బట్టి మనము కొన్ని కొన్ని చేంజెస్ అనేది చేసుకోవాలి మిక్స్ అండ్ మ్యాచ్ ఇస్ ద బ్యాలెన్సింగ్ డైట్ అనేది మనం ప్లాన్ చేసుకోవాలి సో ఇది మెయిన్గా ఎందుకు రైస్ని అవాయిడ్ చేస్తున్నారు ఈ మధ్యకాలంలో అని ఉన్నటువంటి అపోహలకి చెప్పాలి అంటే బట్ మనం ఇంకా రైస్ తీసుకోవడం ఎలా తీసుకుంటే మంచిది అని కూడా ఇంకా తెలుసుకున్నాం ఓకే పద్మ సో మరి ఇవాళ మన థీమ్ ఫిట్నెస్ డైట్లోని చాలా ఇంపార్టెంట్ అండ్ ఇంట్రెస్టింగ్ విషయాలు తెలియజేశారు ఎటువంటి రెసిపీస్ ప్లాన్ చేశారు చూసారు కదండి ఇవాళ మన ఫిట్నెస్ డైట్లో సరికొత్త విషయాలు ఇంట్రెస్టింగ్గా అన్నీ తెలుసుకున్నారు మీకు ఉన్నటువంటి కొంతవరకు డౌట్లు అయితే క్లియర్ అయింటాయని అనుకుంటున్నాను సో మరి ఎప్పుడు కూడా ఓన్లీ మిల్లెట్సా ఓన్లీ కీటోనా ఈ రైసా ఆ రైసా అలా డిబేట్స్ లేకుండా చక్కగా మీకు అవైలబుల్గా ఉన్నటువంటి ఫుడ్లో మీరు ఒక బ్యాలెన్సింగ్ ఫుడ్ని మీరు డైట్ని ప్లాన్ చేసుకొని తీసుకున్నారు అంటే అంతకంటే ఆరోగ్యం ఇంకోటి లేదని చెప్పాలి మరి ఇవాళ మీకు రైస్తో రెండు చక్క రెసిపీస్ పరిచయం చేస్తున్నాను సో మన మన ఫస్ట్ రెసిపీ వచ్చేసి నువ్వుల రైస్ అలాగే సెకండ్ రెసిపీ క్యారెట్ కొబ్బరి రైస్ ఇవాళ మన థీమ్ ఫిట్నెస్ డైట్లో మన ఫస్ట్ రెసిపీ నువ్వుల రైస్లో మెయిన్ ఇంగ్రీడియంట్స్లో గల పోషక విలువలు ఏంటో ఇప్పుడు చూసేద్దాం సో మరి ఇవాళ మన ఫస్ట్ రెసిపీ వచ్చేసి నువ్వుల రైస్ సో రైస్ మీరు ఏ రైస్ అయినా తీసుకోండి డోంట్ వరీ అబౌట్ సింగిల్ పాలిష్డా పాలిష్డా దంపుడు బియ్యమా బాస్మతినా ఏదైనా పర్వాలేదు చక్కగా రైస్ తీసుకోండి అండ్ రైస్తో పాటుగా రైస్ ఎంత తీసుకుంటామో పప్పును కూడా అంతే తీసుకోండి సేమ్ ఈక్వల్ రేషియోలో సో దట్ మనకు ప్రోటీన్ కంటెంట్ కూడా ఎక్కడ చక్కగా యాడ్ అవుతుంది అండ్ కాల్షియం కానివ్వండి ఐరన్ కానివ్వండి ఎనీ ఆఫ్ ద మినరల్స్ అవన్నీ కూడా చక్కగా బ్యాలెన్స్ అయిపోతుంది అంటే మనకి కార్బోహైడ్రేట్ అండ్ ప్రోటీన్ రెండు కూడా చక్కగా ఇక్కడ నుంచి మన బాడీకి రీచ్ అవుతుంది కాబట్టి రియలీ వెరీ వెల్ అంటే ఇలాంటి ఈక్వల్ ప్రపోషన్లో మీరు ప్లాన్ చేసుకున్నప్పుడు ప్రోటీన్ సోర్స్ కూడా మనకు చక్కగా అందుతుంది అండ్ ఇంకా ఇందులో మనం నువ్వుల్ని కూడా వేసుకుంటున్నాం నువ్వులు మీ డైట్లో ఏదైనా కానీ ఒక రెసిపీలో కంపల్సరీ ఉండేలా ప్రతిరోజు ప్లాన్ చేసుకోండి బికాస్ నువ్వులు చాలా 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 చక్కగా మనల్ని హెల్తీగా ఉంచడానికి ఫిట్గా ఉంచడానికి చాలా రకాల జబ్బుల నుంచి దూరం ఉంచడానికి జుట్టు కళ్ళు స్కిన్ అన్నీ కూడా హెల్తీగా ఉండడానికి హెల్ప్ చేస్తుంది కాబట్టి సో నువ్వులు మెయిన్గా వైటమిన్ ఈ అనే యాక్స్ యాంటీ యాక్సిడెంట్ ఉంటుంది కాబట్టి ఇలా అన్ని రకాలుగా హెల్ప్ అవుతుంది అండ్ నాట్ ఓన్లీ దాట్ ఎవరైనా అనీమిక్గా ఉన్నా మనకు ఇది ఐరన్ కంటెంట్ ఎక్కువగా ఉంటుంది వైటమిన్ ఏ ఎక్కువగా ఉంటుంది కాల్షియం రేట్లు ఎక్కువ సో ఇలాంటి మినరల్స్ అన్నీ కూడా చక్కగా ఉంటుంది కాబట్టి నువ్వుల్ని ఎక్కువగా వాడుతూ ఉండండి అండ్ ఈ పర్టికులర్ రెసిపీలో మనం ఈ నువ్వులు కూడా యాడ్ చేసుకుంటున్నాం కాబట్టి సచ్ ఏ రియలీ హెల్తీ రెసిపీ అని చెప్పొచ్చు అండ్ దీన్ని ఒక చక్కటి వెజిటబుల్ సబ్జెక్ట్తో తీసుకున్నారు అంటే మరి బ్యాలెన్స్డ్ మీల్ కాకుండా ఇంకేమవుతుంది చెప్పండి సో ఇలాంటి మీల్స్ మీరు ప్లాన్ చేసుకోండి ఫస్ట్ అయితే ఈ మీల్ ఎలా తయారు చేయాలో చూసేయండి నువ్వుల రైస్లో మెయిన్ ఇంగ్రీడియంట్స్లో గల పోషకుల వెళ్ళి ఉంటే తెలుసుకున్నారు కదా మన సెకండ్ రెసిపీ క్యారెట్ కొబ్బరి రైస్లో మెయిన్ ఇంగ్రీడియంట్స్లో గల పోషక విలువ ఏంటో ఇప్పుడు చూసేద్దాం సో మరి ఇవాళ మన సెకండ్ రెసిపీ వచ్చేసి క్యారెట్ కొబ్బరి రైస్ సో ఇందాక అట్లాగానే మనం ఇక్కడ సేమ్ రేషియోలో రైస్ ప్రిపేర్ చేసుకోండి మీరు ఇక్కడ పెసరపప్పు కూడా వేసుకోవచ్చు అండి ఇక్కడ తూరదాయల బదులుగా పెసరపప్పు కూడా రీప్లేస్ చేసుకోవచ్చు కావాలి అంటే సో ఎప్పుడు ఏది ప్లాన్ చేసుకున్నా ఇలాంటి రైస్ ఐటమ్స్ పప్పు ఇలాంటివి యూస్ చేస్తున్నాము అంటే సేమ్ రేషియోలో వన్ ఇష్ టు వన్ వేసుకోవడానికి ట్రై చేయండి సో దట్ మనకి గుడ్ అమౌంట్స్ ఆఫ్ ప్రోటీన్స్ అనేది బాడీకి రీచ్ అవుతుంది అండ్ ఇక్కడ మనం యాడ్ చేసుకుంటున్నాము క్యారెట్ అండ్ అలాగే పచ్చి కొబ్బరి సో అంటే ఇక్కడ నా మెయిన్ ఉద్దేశం ఏంటి రెసిపీస్ ద్వారా చెప్పడం అంటే ఒక రైస్ ఐటెంని మనం ప్లాన్ చేసుకున్నాము అంటే అందులో ఒక ప్రోటీన్ సోర్స్ ఉండాలి చక్కటి ఫ్యాట్స్ ఉండాలి హెల్తీ ఫ
సుగుణ హైదరాబాద్ నుంచి ఇలా అడుగుతున్నారు మా బాబు ఏజ్ ఫోర్టీన్ ఇయర్స్ చాలా స్పోర్ట్స్లో యాక్టివ్గా పార్టిసిపేట్ చేస్తున్నాడు ప్రోటీన్ ఎంత ఇవ్వాలి పర్ డే అండ్ అలాగే న్యూట్రిషియస్ ఫుడ్ అంటే ఏమేమి ఇవ్వాలి తెలియచేయండి హలో సుగుణ గారు సో ఫోర్టీన్ ఇయర్స్ అబ్బాయి గేమ్స్లో పార్టిసిపేట్ చేస్తున్నాడు అంటే అది ఎదిగే ఏజ్ కూడా కదండి సో హైట్ అనేది కూడా టైంలో పెరుగుతూ ఉంటారు సో బోన్ గ్రోత్ కూడా ఉంటుంది అండ్ అలాగే బ్రోన్ బోన్స్కి సపోర్ట్గా మనకి మజిల్ సపోర్ట్ కూడా చాలా అవసరం సో ప్రోటీన్ కంటెంట్తో పాటుగా కాల్షియం ఐరన్ కూడా చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ సో రోజులో రెండు ఎగ్స్ బాయిల్డ్ కానీ అలా రోజు ఇస్తూ ఉండండి దీంతోపాటుగా వీక్లీ త్రీ టైమ్స్ చికెన్ ఉండేలా వీక్లీ టూ టైమ్స్ ఫిష్ అది ఉండేలా కూడా ప్లాన్ చేయండి అండ్ అలాంగ్ విత్ ఇట్ లాట్స్ ఆఫ్ పల్సెస్ అండ్ లెగ్యూమ్స్ ఖచ్చితంగా ఉండేలా ప్లాన్ చేసుకోండి సో దట్ మనకి ఐరన్ కంటెంట్ అవన్నీ కూడా చక్కగా యాడ్ అవుతుంది అండ్ అలాగే డోంట్ ఫర్గెట్ టు గివ్ వెజిటబుల్స్ ఆల్సో బికాజ్ లాట్స్ ఆఫ్ మనకి వెజిటబుల్స్లోనే మెయిన్గా వైటమిన్స్ అవన్నీ ఉంటుంది కాబట్టి ఇమ్యూనిటీ ఇంక్రీజ్ చేసుకోవడానికి అవి కూడా హెల్ప్ అవ్వాలి కదా సో అందుకని అవి కూడా ఎక్కువగా ఇస్తూ ఉండండి సో ఇలా ప్లాన్ చేసుకోండి మన ఫస్ట్ రెసిపీ నువ్వుల రైస్ నువ్వుల రైస్ ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలో ఇప్పుడు చూద్దాం సో మరి ఈ రెసిపీ ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలో ఇప్పుడు చూపిస్తాను స్టవ్ ఆన్ చేసుకుందాం జనరల్గా చాలామంది ఏం చేస్తారంటే కొంచెం ఇలాంటి రెసిపీస్ చేసుకునేటప్పుడు అన్నిటినీ నూనెలో వేయిస్తారు ఇది ఆయిల్లో వేయించి చేసే కన్నా డ్రై రోస్ చేసుకుంటే బాగుంటుంది కొంచెం మినపప్పు డ్రై రోస్ చేసుకుందాం అలాగే కాస్త కందిపప్పు యాడ్ చేసుకుందాం నువ్వులు వేసుకుందాం నువ్వుల్లో మనకి గుడ్ ఫ్యాట్స్ ప్రోటీన్స్ లాట్ ఆఫ్ మినరల్స్ కాల్షియం అన్నీ ఉంటాయి నువ్వుల్లోని సో చక్కగా నువ్వులు ఇలా వేసి ఇప్పుడు వేయించుకోవాలి సో ఫస్ట్ దాల్స్ అన్నీ బాగా డ్రై రోస్ చేసుకున్నాక మిగతా యాడ్ చేసుకుందాం మీకు ఇంకా రుచిగా కావాలి అనుకుంటే ఇందులో పల్లీలు కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చు ఇంకా బాగుంటుంది అండ్ పల్లీల్లో కూడా మనకి మంచి న్యూట్రిషనల్ వాల్యూస్ ఉంటాయి సింపుల్గా కావాలంటే ఇలా చేసుకోవచ్చు నువ్వులు వేసినప్పుడు మాత్రం ఆయిల్ వేసి అస్సలు ఫ్రై చేయొద్దు నాట్ ఎట్ ఆల్ గుడ్ ఫర్ హెల్త్ ఓకే ఇప్పుడు ఫ్రై అవుతున్నాయి కదా దీంట్లో మనం కొంచెం కరివేపాకు వేసుకుందాం అండ్ అలాగే కొంచెం ఎండుమిర్చి ఒక మంచి అరోమా వస్తుంది అలా రాగానే మనకి ఇవి బాగా రోస్ట్ అయ్యాయి డ్రై అంటే డ్రై రోస్ట్ అయిపోయాయి అని అర్థం అండ్ కలర్ కూడా మారుతుంది సో ఇప్పుడు మిక్సీ జార్లోకి తీసుకుందాం కాస్త చల్లారాలి ఈలోపు మనం సరిపడేంత రైస్ని ఒక బౌల్లోకి తీసుకుందాం సో చూసారు కదా హ్యాండ్ పౌండెడ్ రైస్ యూజ్ చేస్తున్నాను లేదు మీరు తినగలరు అనుకుంటే చక్కగా బ్రౌన్ రైస్ కూడా యూజ్ చేసుకోవచ్చు చాలామంది బ్రౌన్ రైస్ తినడానికి ఇబ్బంది పడతారు సో వైట్ రైస్ తీసుకుంటారు ఒకవేళ బాగా వైట్ రైస్ అలవాటు అయిపోయింది అది లేకపోతే మీరు తినలేకపోతున్నారు అనుకుంటే వార్చిన రైస్ ఉంటుంది కదా ఏంటంటే బాయిల్ రైస్ చెప్తాం కదా బాయిల్ చేసి ఆ నీళ్ళని వడబోసి తీసుకుంటాం అలాంటి రైస్ని ప్లాన్ చేసుకోండి అలా తీసుకోవడం వల్ల లావ్ అవ్వకుండా ఉంటారు ఎందుకంటే దాంట్లో ఉండే ఆ స్టార్చ్ కంటెంట్ అంతా పోతుంది కాబట్టి ఒకవేళ మీరు సన్నగా ఉన్నారు లేదా మీ ఇంట్లో పిల్లల కోసం వండుతున్నారు అంటే ప్రెషర్ కుక్ చేసిన రైస్ని తీసుకోవచ్చు సరిపడేంత రైస్ అలాగే ఇందులో కొంచెం ఉప్పు కూడా వేసుకుందాం కొంచెం ఇంగువ కూడా వేసుకుంటున్నాను ఇవి రైస్లోకి మిక్స్ చేసుకున్నాక ఇప్పుడు ఇది పౌడర్ చేసుకుంటాం మనం పౌడర్ చేసుకున్నాం కదా ఈ పౌడర్ని ఇలా యాడ్ చేసుకున్నాం దీంతో పాటు కొంచెం నువ్వుల నూనె యాడ్ చేసుకుంటున్నాను నువ్వుల నూనె కానీ నెయ్యి కానీ యాడ్ చేసుకుంటే మరింత టేస్టీగా ఉంటుంది ఈ రెసిపీ
రెడీ అయిపోయింది సర్వింగ్ బౌల్ తెచ్చుకుంటాను సో ఈ విధంగా చేసుకోవడం వల్ల మనం ఇక్కడ హ్యాండ్ పౌండెడ్ రైస్ బ్రౌన్ రైస్ లాంటివి యూస్ చేయడం వల్ల కాంప్లెక్స్ కార్బోహైడ్రేట్స్తో పాటు చక్కటి మినరల్స్ ప్రోటీన్ అండ్ మనం నువ్వులు వేసుకున్నాము అండ్ అలాగే నువ్వుల నూనె వేసుకున్నాము గుడ్ ఫ్యాట్స్ ఇవన్నీ కూడా అందుతున్నాయి సో చూసారు కదండి ఇలా ప్రిపేర్ చేసుకుంటే రైస్ రెసిపీని కూడా మనం హెల్దీగా ఎంజాయ్ చేయొచ్చు నువ్వుల రైస్ రెడీ అయిపోయింది మన నెక్స్ట్ రెసిపీ క్యారెట్ కొబ్బరి రైస్ క్యారెట్ కొబ్బరి రైస్ ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలో ఇప్పుడు చూద్దాం సో రైస్ రెసిపీస్ అన్ని కూడా ఎంజాయ్ చేయొచ్చు బట్ ఆ రైస్ రెసిపీస్ని మనం హెల్దీగా ఎంజాయ్ చేయాలి కొంచెం వెజిటేబుల్స్ వేసుకొని ఇంకా ఏమైనా మంచి ఇంగ్రీడియంట్స్ని యాడ్ చేసుకుని ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి ఈ రెసిపీ కూడా అలాంటిదే అండి మరి రైస్ సిట్టర్స్ అందరూ కూడా హ్యాపీగా ఎంజాయ్ చేయొచ్చు ఫాలో అవ్వండి రెసిపీ ఎలా ఉంటుందో స్టవ్ ఆన్ చేసుకొని కొంచెం నూనె వేసుకుందాం జస్ట్ ప్యాన్ని గ్రీస్ చేసుకోవడానికి వేస్తే సరిపోతుంది కొంచెం ఆవాలు కాస్త జీలకర్ర కొంచెం మినపప్పు కరివేపాకు ఎండుమిర్చి కరివేపాకు కొంచెం ఎక్కువ వేసుకోండి ఇలాంటి రెసిపీస్ లోని టేస్ట్ తో పాటు మనకి కరివేపాకులో ఉండే న్యూట్రిషనల్ వాల్యూస్ కూడా చక్కగా అందుతాయి ఆ తర్వాత క్యారెట్ తురుము సో ఎప్పుడైతే రైస్ రెసిపీ ప్లాన్ చేసుకుంటారో కొంచెం ఎక్కువ వెజిటేబుల్స్ ఉండేలా ప్లాన్ చేసుకోండి సో ఇందులో మనం క్యారెట్ యాడ్ చేసుకున్నాం వైటమిన్ ఏతో పాటు చక్కటి ఫైబర్ సో మనకి క్యారెట్ లో బీటా క్యారెటైన్ ఉంటుంది కంటికి చాలా మంచిది స్కిన్ కి కూడా చాలా మంచిది సో ఇప్పుడు కొంచెం సాటే చేసుకుందాం కొంచెం కొబ్బరి కూడా యాడ్ చేసుకుందాం ప్రోటీన్ ఫైబర్ గుడ్ ఫ్యాట్స్ కొబ్బరిలో ఉంటాయి కాస్త కారం కొంచెం పసుపు కాస్త ధనియాల పొడి కొంచెం ఉప్పు చూసారు కదండి ఎంత సింపుల్ రెసిపీయో సో ఇందులో మనం లాస్ట్ అండ్ ఫైనల్ గా కొంచెం ఉడికించి పెట్టుకున్న బ్రౌన్ రైస్ యాడ్ చేసుకుందాం సో ఇలాంటి రైస్ రెసిపీస్ అయితే ఆలోచించకుండా హ్యాపీగా మీరు సాటిస్ఫైడ్ గా తినొచ్చు ఊరికే రైస్ తిని రైస్ తినకూడదు నేను తినేసాను అని బాగా వరీ అయ్యా అనుకోండి ఆ టెన్షనే మీకు ఎక్కువ రకాల హెల్త్ ప్రాబ్లమ్స్ కి దారి తీస్తుంది సో ఇలాంటి హెల్దీ రెసిపీస్ ని ప్లాన్ చేయండి సో మరి ఇప్పుడు రెడీ అయిపోయింది ఒక సర్వింగ్ బౌల్ తెచ్చుకుంటాను చాలా మంది రైస్ తినకుండా ఉండలేము రైస్ తినకపోతే నాకు నిద్ర పట్టదు రైస్ తినకపోతే నాకు ఆ డే అంతా కూడా ఎనర్జెటిక్ గా అనిపిస్తు అని అంటూ ఉంటారండి కానీ ఇప్పుడు ఫిట్ గా ఉండాలి అంటే రైస్ తినకూడదు అని రైస్ కట్ డౌన్ చేసుకొని చాలా కష్టపడి మిల్లెట్స్ లేకపోతే ఏదో కీటో డైట్ అనో లేకపోతే రోటీలో తింటూ ఉంటారు అలా ఏం లేదు మీకు నచ్చింది తినండి కాకపోతే హెల్దీగా చేసుకోండి ఇలా అనమాట కొంచెం లాస్ట్ లో కొత్తిమీర కూడా యాడ్ చేసుకుందాం మరి మనకి కొత్తిమీర లో కూడా వైటమిన్ సి ఐరన్ ఫైబర్ అన్ని ఉంటాయి కాబట్టి క్యారెట్ కొబ్బరి రైస్ రెడీ అయిపోయింది నువ్వుల రైస్ అలాగే క్యారెట్ కొబ్బరి రైస్ కి కావలసిన పదార్థాలు తయారీ విధానం మరోసారి చూసేయండి నువ్వుల రైస్ కి కావలసిన పదార్థాలు కరివేపాకు ఆరు రెబ్బలు ఎండు మిర్చి 
రెండు మినపప్పు పావు టీ స్పూన్ కందిపప్పు మూడు టీ స్పూన్లు ఉడికించిన దంపుడు బియ్యం ఒక కప్పు నువ్వులు రెండు టీ స్పూన్లు ఇంగువా చిటికెడు నువ్వుల నూనె ఒక టీ స్పూన్ ఉప్పు తగినంత నువ్వుల రైస్ తయారు చేసుకునే విధానం ముందుగా పాన్ పెట్టి అందులో మినపప్పు కందిపప్పు నువ్వులు కరివేపాకు ఎండుమిర్చి వేసి బాగా డ్రై రోస్ట్ చేసి మిక్సీ పట్టి పొడి చేసుకోవాలి ఆ తర్వాత ఒక బౌల్లోకి ఉడికించిన దంపుడు బియ్యం ఉప్పు ఇంగువ నువ్వుల పొడి నువ్వుల నూనె వేసి బాగా మిక్స్ చేసుకుని సర్వింగ్ బౌల్ లోకి తీసి సర్వ్ చేసుకుంటే నువ్వుల రైస్ రెడీ క్యారెట్ కొబ్బరి రైస్ కి కావలసిన పదార్థాలు దంపుడు బియ్యం ఒక కప్పు క్యారెట్ తురుము ఒక కప్పు నూనె ఒక టీ స్పూన్ జీలకర్ర పావు టీ స్పూన్ ఆవాలు పావు టీ స్పూన్ మినపప్పు పావు టీ స్పూన్ ఎండుమిర్చి రెండు కరివేపాకు కొద్దిగా కొబ్బరి తురుము ఒక కప్పు కారం పావు టీ స్పూన్ ధనియాల పొడి పావు టీ స్పూన్ పసుపు పావు టీ స్పూన్ ఉప్పు తగినంత కొత్తిమీర కొద్దిగా క్యారెట్ కొబ్బరి రైస్ తయారు చేసుకునే విధానం ముందుగా పాన్ పెట్టి నూనె వేసి అందులో ఆవాలు జీలకర్ర మినపప్పు కరివేపాకు ఎండుమిర్చి వేసి ఆ తరువాత క్యారెట్ తురుము కొబ్బరి తురుము కారం పసుపు ధనియాల పొడి ఉప్పు వేసి బాగా కలుపుకొని ఉడికించిన రైస్ కూడా వేసి బాగా మిక్స్ చేసుకుని సర్వింగ్ బౌల్ లోకి తీసుకుని కొత్తిమీర తో గార్నిష్ చేసి సర్వ్ చేసుకుంటే క్యారెట్ కొబ్బరి రైస్ రెడీ అనిత ఇలా అడుగుతున్నారు నా ఏజ్ ట్వంటీ ఫోర్ ఇయర్స్ నేను చాలా వీక్ గా ఉంటాను నాకు త్వరలో పెళ్లి కాబోతుంది నేను హెల్దీగా అవ్వాలి వెయిట్ పుటాన్ అవ్వాలి అంటే ఎటువంటి ఫుడ్ తీసుకోవాలి తెలియచేయండి హలో అనిత గారు సో చాలా వీక్ గా అనిపిస్తున్నారు అంటే ఒకసారి మీ వెయిట్ కూడా చెప్తే బాగుండేదండి బట్ ఎనీవే మీ డైట్ లో మీరు చేయాల్సిన దల్ల ఏంటంటే హెల్దీ కాంప్లెక్స్ కార్బోహైడ్రేట్స్ ని ఫస్ట్ ఫోకస్ చేయండి అంటే పొట్టుతో కూడుకున్నటువంటి ధాన్యాలు ఏవైనా కానివ్వండి అండ్ దాంతో పాటుగా రోజు గుడ్డు తీసుకునేలా పాలు దాంతో పాటుగా వీక్లీ త్రీ టైమ్స్ చికెన్ అండ్ టూ టైమ్స్ ఫిష్ ఉండేలా ప్లాన్ చేసుకోండి అండ్ అలాగే దీంతో పాటుగా డోంట్ ఫర్గెట్ టు టేక్ నట్స్ అండ్ సీడ్స్ ఎవ్రీ సింగిల్ డే ఒక పిడికెడ్ అన్ని కలిపి ఉన్నటువంటి నట్స్ అండ్ సీడ్స్ని లైక్ గుమ్మడి గింజలు ఆల్మండ్స్ వాల్నట్స్ క్యాషు పిస్తా ఇవన్నీ కూడా అనమాట సో ఇవన్నీ కలిపి ఒక పిడికెడ్ రోజు ఉండేలా ప్లాన్ చేసుకోండి అండ్ దీంతో పాటుగా డోంట్ ఫర్గెట్ టు టేక్ లాట్స్ ఆఫ్ వెజిటబుల్స్ అండ్ ఫ్రూట్స్ బికాస్ దట్ గివ్స్ యూనో గుడ్ యాంటీ ఆక్సిడెంట్స్ అండ్ ఎన్రిచ్మెంట్ ఆఫ్ స్కిన్ సో మీరు పెళ్ళిలో ఇంకా హెల్తీగా ఫ్రెష్గా కనిపించాలన్నా కూడా మీకు అది హెల్ప్ చేస్తుంది కాబట్టి అలా ప్లాన్ చేసుకోండి మరి వాళ్ళకి మన టీమ్ ఫిట్నెస్ డైట్లో ఫిట్గా ఉండాలి అంటే రైస్ తినొచ్చా రైస్ తింటే ఫిట్గా ఉండమా అనే అపోహ చాలా మందికి ఉంటుంది ఇలాంటి కన్ఫ్యూజన్స్ డౌట్స్ చాలా మందికి ఉన్నాయి కదా మరి ఎపిసోడ్లో మీకు అలాంటి డౌట్స్ ఉంటే క్లియర్ అయి ఉంటాయి కదండి మరి రైస్ తినొచ్చు కాకపోతే రైస్ని మరింత న్యూట్రిషనల్ వాల్యూస్ని యాడ్ చేసేలాగా రెసిపీస్ని ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి అంటే అందులో హెల్దీ ఇంగ్రీడియంట్స్ ఉండాలి మంచి వెజిటబుల్స్ ఉండాలి సో మరి ఉన్నాయి కదండి ఈ రెండిట్లోని మంచి మంచి ఇంగ్రీడియంట్స్ మరి ఈ టూ రెసిపీస్లో ఎటువంటి న్యూట్రిషనల్ వాల్యూస్ ఉన్నాయో మరోసారి వినద్దాం పద్మ టూ రెసిపీస్ రెడీగా ఉన్నాయి వీటిలో ఉండే న్యూట్రిషనల్ వాల్యూస్ మరోసారి గుర్తు చేస్తూ ఏ టైంలో తీసుకు చూసారు కదండి మరి ఇవాళ మన టూ రెసిపీస్ సో మరి ఎప్పుడు కూడా ఏ రైస్ ఐటెం ప్లాన్ చేసుకున్నా మీరు దాంట్లో నుంచి ఒక ఫైబర్ ఒక ప్రోటీన్ ఒక హెల్తీ ఫ్యాట్స్ మరి ఇలాంటివి మినిమం వచ్చేలా ప్లాన్ చేసుకున్నారు అంటే ఈ వైటమిన్స్ మినరల్స్ ఇవన్నీ కూడా మనం ఒక సబ్జీ ద్వారా మనం ఏదైనా ప్లాన్ చేసుకొని తయారు చేసుకోవచ్చు సో మరి ఇది ఇలా మీరు ప్లాన్ చేసుకున్నారు అంటే చక్కగా మీరు రైస్ తీసుకున్నా కూడా ఎటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ రాకుండా హెల్తీ వెయిట్ ఉండి హెల్తీగా మెయింటైన్ చేయొచ్చు మరి ఇంకెందుకు ఆలస్యం ఈ రెండు రెసిపీస్ని కూడా మరి లంచ్ కానీ డిన్నర్ కానీ చక్కగా తయారు చేసేసుకోండి హెల్తీగా ఫిట్గా ఉండండి థ్యాంక్ యూ పద్మ వెల్కమ్ మోనిక చూసారు కదండి ఇలాంటి హెల్దీ రెసిపీస్ని రైస్తో ప్లాన్ చేసుకుంటే మీరు హెల్దీగా ఫిట్గా ఉంటారండి ఏమాత్రం ప్రాబ్లం లేదు వైట్ రైస్ తినేవాళ్ళు కూడా కొంచెం బాయిల్డ్ రైస్ ప్రిఫర్ చేయండి ఒకవేళ ఒబేస్గా ఉన్న డయాబెటీస్ ఉన్న లేదు సన్నగా ఉన్న చిన్నపిల్లలు ఉన్న కుక్ అంటే ప్రెషర్ కుక్కర్లో కుక్ చేసిన రైస్ని తీసుకోవచ్చు రైస్తో పాటు చక్కటి ఫైబర్ లభించేలాగా బోల్డ్ అనే వెజిటబుల్స్ అలాగే దాల్స్ అండ్ అలాగే గ్రీన్ లీఫీ వెజిటబుల్స్ని ఫ్రూట్స్ని కూడా మీ డైట్లో ప్లాన్ చేసుకుంటే బాగా రైస్ తినాలి అనిపించేవాళ్ళు ఇలా కానీ ప్లాన్ చేసుకుంటే ఏమాత్రం ప్రాబ్లం ఉండదు కానీ రైస్ క్వాంటిటీ కొంచెం తగ్గించుకోండి అవి లేకపోతే ఎంటీ క్యాలరీస్ అయిపోతాయి అండ్ ఎక్కువ తిన్నట్టుగా మీకు అనిపిస్తూ ఉంటుంది స్టమక్ ఫిల్లింగ్గా కాకపోతే దానివల్ల మీకు న్యూట్రిషనల్ బెనిఫిట్స్ అనేవి రావు సో ఎక్కువ వెజిటబుల్స్ గ్రీన్ లీఫీ వెజిటబుల్స్ దాల్స్ పల్సెస్ ఇలాంటివన్నీ ప్లాన్ చేసుకోండి సో ఎవరైతే రైస్ ఎక్కువ ఇష్టంగా తింటారో వాళ్ళకి రెసిపీస్ బాగా నచ్చుతాయి తప్పకుండా ట్రై చేయండి చూసారు